अब रियल इस्टेट का क्या होगा 2023 में नो बडी नोज फॉर श्योर सो आई डोंट वॉन्ट टू एक्ट लाइक हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू 2023 थाउजेंड ईयर एवरी ईयर इज लाइक इज इज सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स बट द लास्ट टू थ्री ईयर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दे ऑल बिन वेरी ड्रामेटिक इफ दैट इज द राइट वर्ड टू से ड्रामेटिक और अनप्रेसिडेंटेड बिग वर्ड्स जैसे जैसा पहले कभी भी ना हुआ हो थोड़े इस तरह के साल रहे हैं मे बी मे बी टू थाउजेंड ट्वेंटी और ट्वेंटी वन ज्यादा ड्रामेटिक थे पर ट्वेंटी टू दुनिया के लिए फाइनेंशियल वर्ल्ड वगैरह के लिए शायद बहुत है बट एनी वेज सो दिस इज दिस इज द मार्केट रिपोर्ट फॉर द एंटायर ईयर ऑफ टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू और इसको बड़ा सिंपल और वैसा बनाया मैंने कि जो सबको समझ आए सो इफ यू इफ यू आर मोर स्मार्टर देन मोस्ट ऑफ द अदर पीपल एंड मच मोर स्मार्टर देन मी ऑफ कोर्स देन इट्स फाइन आई एम गोन टू कीप इट वेरी सिंपल सो दिस इज मेनली जस्ट अबाउट साउथ डेली एंड but it it does cover in general whatever we have uh, all over all over in real estate it, it basically is going to be uh, meeting okay so let us just start because sabse pehle jo sabse buri cheez hai usko bahar karte hain ki badi uncertainty rahi hai 2020 mein rahi hai 21 mein rahi hai 22 mein rahi hai par hum kyunki 22 mein to ek bar hum 21 se compare kar lete hain to 21 mein kya tha there was a second wave and almost everybody had covid and a lot of people were dying which was very sad uh but also because so many people were dying and there was so much of uh, confusion ki aage kya hoga koi bachega businesses bachenge nahi bachenge banks to nahi khatam ho jayenge so there was a lot of all of that jazz basically but you know what people just kept going and they pushed through it or or bahut acha ho gaya par is dauran people were like जब भी कंफ्यूजन होता है या क्योस होता है या अनसर्टेनिटी होती है जैसे अनसर्टेनिटी मीनिंग यू नॉट श्योर है ना पता नहीं आगे क्या हुआ तो लोग पैसा थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट करते हो कहते हैं कोई बात नहीं रिटर्न ज्यादा नहीं भी मिलेगी तो कोई बात नहीं हमें थोड़ी सेफ चीज चाहिए जो फिजिकली वहां है तो सही सो पीपल पुट मोर मनी इन प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग दैट टाइम और गोल्ड और और सच एस एच नो सच प्रॉपर्टीज इन स्टाफ सो दो हजार इक्कीस में तो प्रॉपर्टीज के रेट बहुत ज्यादा तेजी से पड़े गुड़गांव गोवा माई गॉड गो वेंट क्रेजीली आप साउथ डेली ऑल्सो वेंट आप बट अफकोर्स जितना ज्यादा रिस्की जैसे आप डेली से जितना दूर जा रहे हैं उतना ही ज्यादा बढ़ता है भी उतना ज्यादा घटता है भी जब गिरेगा तो गिरेगा भी बहुत ज्यादा टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में तो बहुत तेजी से बढ़ा और टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के फर्स्ट क्वार्टर तक भी अच्छे से बढ़ा ठीक है बट 2022 में कुछ अलग तरीके की अनसर्टेनिटीज आ गई जैसे भाई रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ ठीक है ना उसमें पूरा वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स आई मीन पूरे वर्ल्ड में जो 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 चीजें थी वो चेंज होने लगी और वर्ल्ड वॉर भी हो सकता था और यू नो लॉट ऑफ थिंग और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बड़े टाइम से लोगों ने कंट्रीज ने लो कर रखे थे फिर फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए तो लोग उससे घबरा गए फिर चाइना का था कि माइट जस्ट अटैक ताइवान एनी टाइम वी माइट गो इन टू लाइक अ बिग थिंग बिकॉज यू एस वुड सपोर्ट ताइवान पता नहीं एंड सो मेनी कॉन्स्परेसी थियोरी सिंस टू थाउजेंड ट्वेंटी यू नो रिसेशन भी शुरू हो गया होने वाला है वेस्ट में या हो गया है तो दो हजार बाईस में देर वॉज अ डिफरेंट सेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड एंड डाउट्स इन पीपल एंड सो द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो काइंड ऑफ स्टेड अल ट्रिकी जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखो तो पहले नीचे ही रही 2021 से 22 तक वो मतलब नीचे ही रही 22 में इट वेंट बैक टू अबाउट 18,500 और सो और अभी भी शायद अबाउट uh, 18, 18,500 के बीच में कहीं पे है इफ वी लुक एट निफ्टी यू नो दी टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया उसका जो इंडेक्स है तो स्टॉक मार्केट से हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा आगे क्या एक्सपेक्टेड है पर स्टॉक मार्केट भी अगर अगर कोई डाउट है कि आगे क्या होने वाला है उस चीज को दे आर नॉट एबल टू हैंडल If you if you remember when the stock markets were falling in in 2020, just then lockdown laga, us then se market gherni band ho. It is opposite. Aapko lagega lockdown aur ab to ab to baat giregi. Aisa nahi hua. 23 March ko gherni band ho. Wahan se fir badni shuru hui. Because uncertainty khatam ho gayi aur sasta bhi baat ho gaya tha I guess. Anyways, so you have to talk about stocks and you talk of properties. Because because wo bhi ek aisi chiz hai jahan log paisa lagate hain. और अगर ज्यादा पैसा प्रॉपर्टीज में लगेगा तो प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ेंगे अगर ज्यादा स्टॉक्स में लगेगा उसके बढ़ेंगे और और अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही होगी तो शायद सब चीजों के रेट बढ़ेंगे ही क्योंकि देर विल बी मोर पीपल विद मोर मनी लुकिंग टू बाय मोर थिंग्स 
ठीक है तो ये तो हमने बात करी ली कि भाई अनसर्टेनिटी तो थी उससे प्राइस का भी वो हो गया कि 2021 में तो बहुत ज्यादा रेट बढ़े फिर 2022 में आके थिंग स्टेबलाइज हो गए लेकिन बीच में ना दो क्वार्टर में जैसे मार्च तक तो रेट बढ़ रहे थे शायद अप्रैल तक भी बढ़ रहे थे 2022 में देन अराउंड यू कैन से 2022 में कहीं पे जैसे अप टू सितंबर अक्टूबर बड़ा स्लो सा हो गया और वैसे होता है उन दिनों में वैसे भी नवरात्रि खत्म होती है उसके बाद मतलब लोग नवरात्रों में रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं खरीदते नहीं है खरीदते पहले और दिवाली तक भी लोग ज्यादातर पहले खरीदते हैं तो ट्रांजेक्शन काफी कम हो गए थे इट वॉज गेटिंग पर नवंबर दिसंबर में मार्केट अगेन पिकडअप और बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिकी हैं बिल्डरों ने भी कुछ चीजें ली हैं और पर उनके फ्लोर्स भी बिकने शुरू हो गए हमने भी कुछ बेचे हैं दूसरों ने भी बेचे हैं सो वी नो इनफैक्ट I I don't think real estate is done. I think it still has juice at least for three, four, five years. I also bought a property uh, in this year, and I got my registry done this year. So uh, I am putting my money where my mouth is. Okay. Inventory-wise, बात करते हैं तो पूरे साल ही 2022 में जैसे number of plots या कोठीज कितनी available हैं वो बहुत थोड़ी ही थी. जैसे आज भी अगर आप market में जाओ और किसी dealer को phone करोगे and you say I want to buy a 500 yard floor. और सॉरी फाइव हंड्रेड यार्ड कोठी एंड इट मस्ट भी पार्क फेसिंग यू विल बी अमेज एक भी नहीं मिलेगी आपको शायद एक मिल जाए या आप कहते तो मुझे कॉर्नर ही चाहिए जी मुझे तो अच्छी ही चाहिए और जो प्राइजेज आप सुनोगे आपको कहते तो हो ही नहीं सकते क्योंकि फ्लोर्स तो उससे सस्ते में मिल जाते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है तो ऐसा है प्लॉट ज़्यादा महंगे हैं इस टाइम पे और अगर ऐसे चला तो फ्लोर के भी रेट शायद बढ़ जाएंगे लेकिन बिल्डर फ्लोर अभी काफ़ी अवेलेबल हैं मार्केट में स्पेशली जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये जो बुकिंग में है जो बिल्डर ने लिया था और अभी शुरू करना है प्रोजेक्ट उसमें काफ़ी इन्वेंट्री है रेडी बहुत थोड़ा है ज़्यादातर बिका हुआ है या फिर किसी इन्वेस्टर के पास हो तो शायद नहीं सेल में होगा बट लेकिन अभी क्या हुआ है क्योंकि अब रेट्स थोड़े से और बढ़ गए हैं कोठियों के भी रेट बढ़ गए हैं थोड़े से तो कुछ नए सेलर्स मार्केट में आए हैं और जैसे जैसे अगर रेट थोड़ा सा और ऊपर गया तो कुछ नए सेलर्स और आ भी जाएंगे क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि भाई कोई किसी को पंद्रह ही मिल रहे थे He, he, उसको ही डिट वॉन्ट टू सेल इस प्रॉपर्टी फॉर फिफ्टीन क्रोर्स फॉर एग्जाम्पल उसने कहा भी मेरे को वेन आई गेट एटीन देन कॉल मी एंड नाउ इज गेटिंग एटीन टू पीपल आर कॉलिंग मैन इज हाँ आई सेल इट नाउ बट आई वॉन्ट नाइनटीन सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अच्छा बिफोर आई गो ऑन प्लीज इफ यू लाइकिंग दिस कॉन्टेंट प्लीज क्लिक ऑन लाइक एंड एंड यू नो यू यू मस्ट let me know how you like this content or if you want me to change it or improve it or or whatever just get in communication with me i'm a real estate agent and i help a lot of people do a lot of things so i'm boots on the ground i know a lot of things that most people don't know you can always ask me anyways let's get on to uh, the 2023 so uh ab real estate ka kya hoga 2023 mein nobody knows for sure so i don't want to act like uh, I am an expert uh, who knows uh, all everything in the future. I don't. And nobody does. Not even anyone actually. So, इस पे बहुत सारे factors हैं. ठीक है आगे interest rates का क्या होता है? Economy कैसे चलती है? कि uh, uncertainty, confusion क्या दोबारा से COVID की wave आ जाए क्या हो जाए? तो बहुत सारी चीजों के factors हैं. लेकिन एक general चीज मैं ये कह रहा हूँ कि there are cycles in which real estate goes up or comes down. It went up till 2012. 2013 से लेकर 20 तक गिर ही रहा था फिर 20 में बढ़ना शुरू हुआ 21, 22 टू अभी तो दो तीन साल ही हुए हैं आई डोंट थिंक दिस साइकिल कैन बी दिस स्मॉल बट लेट्स लुक एट अ फ्यू फैक्टर्स है सो इंडियन इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग है ठीक है ना और जो जो ये प्रॉब्लम हो रही हैं जैसे रशिया में क्राइसिस है अगर जैसे अब चाइना के साथ देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर फॉर द होल वर्ल्ड सो वी आर राइट नेक्स्ट टू चाइना and the world needs us because you know they want to manipulate or whatever so so india is getting good support china se investment ja rahi hai to india mein aa rahi hai thoda bahut bhi aa rahi hai agar to hamare liye bahut bada number ho jata hai thoda unka business ja raha hai agar hamare paas business aa jata hai 5% bhi aa jayega china ka to hum usse zyada handle bhi nahi kar payenge actually there is no shame in <laughs> admitting that so uh, anyway so it's all going good russia ke crisis ki wajah se india ko cheap oil mil raha hai oil is the biggest expense for india so that boosts our economy और अगर आप market में actually जाओ और observe करो कितना rush है बाहर लोग चीज़ें खरीद रहे हैं कितनी demand है आपको गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं आपको घर नहीं मिल रहे आपको आप कुछ भी चीज़ लेने जाओ हर चीज़ की demand है मॉल्स भरे हुए हैं लोग शॉपिंग कर रहे हैं है ना सो दैट शोज देर इज मनी इन द मार्केट एंड पीपल आर गो टू स्पेंड मोर 
और जब भी ये कन्फ्यूजन आते हैं तो ना रेट्स बढ़ते ही हैं क्योंकि रियल इस्टेट की तरफ लोग दौड़ते हैं उस टाइम ठीक है ना नाउ डिपेंड्स किस तरह का वो है भाई अब इंडिया चाइना का वॉर हो गया तो एक अलग बात हो जाएगी पर वो लग नहीं रहा कभी तो कुछ ऐसा बट फॉर एग्जाम्पल एक नई वेव आ गई कोविड की फिर से अगर लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा तो क्या होगा फिर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट डाउन करेगी फिर रियल इस्टेट दौड़ पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट एक्चुअली ऑलरेडी दे बिन इंक्रीज अ लॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मे बी नयर मे बी लेस थोड़ा सा रेट कट भी हो सकता है स्पेशली अगर थोड़ा बहुत क्राइसिस का टाइम आया ठीक है ना हमारे इंडिया में वो इन्फ्लेशन की इतनी प्रॉब्लम अभी चल नहीं रही बट यू नो आई एम रियल इस्टेट गाय सो आई माइट से ऑल दिस यू कैन से दैट बट बट पीपल हु नो मी नो दैट आई कैन बी वेरी क्रिटिकल ऑफ रियल इस्टेट आई डोंट लाइक फॉर एग्जाम्पल बाइंग बिल्डर फ्लोर एंड गिविंग ऑन रेंट एज एन इन्वेस्टमेंट आई टेल माई बायर बिज मत करो ऐसा कोई फायदा नहीं है यू नो अनलेस यू सेविंग कैपिटल गेन एंड यू गोन टू रीसेल इट इन थ्री ईयर्स यू नो Anyway, so I hope you have uh, enjoyed this video. Please uh, again subscribe to my channels on all the uh, places. Just share this video freely wherever you want. Thank you for listening to me, and a very, very, very happy new year to you. I really wish you progress and prosper in this coming year. Let me know what you think. If there is anything else you want me to cover or any questions I can answer, just let me know. All right. Have a good day and have like. a fantastic new year thank you